Hello friends, welcome to Bankers Platform. So friends, today we have come with a new video and this video is regarding our KYC and Anti-Money Laundering Certificate course of IFBF. So friends, please like this video and share this video with your friends who are preparing for this KYC exam of IFBF and subscribe to our channel if you have not subscribed. So friends, in today's session, we will discuss the master circular, the master circular of RBI regarding KYC. So this master circular is having a lot of importance in this exam. Because friends, if you will see the exam, this is for KYC and all the KYC guidelines are issued by Reserve Bank of India only. So we will discuss this circular of Reserve Bank of India. This is the master circular on KYC. Okay, so let's see friends. So this is the master direction, know your customer, KYC direction 2016. So first it had come in 2016, 25th February 2016. So friends, firstly, jo ye circular hai ye 2016 mein published RBI ke dwara. Okay, so after that it was amended time to time like 2019, 20, 21. So all the updates, jo bhi updates hai friends, wo is video mein hum discuss karenge. And this will be very helpful for you in this KYC exam. Or friends, yes, if KYC and anti-money laundering IIBF ke exam ke liye nahin, balki this video will be also important for your bank promotion exam. Because bank promotion exam mein bhi KYC ke questions aate hain. And your GIB. GIB may be up KYC ke questions. Dekh sakte hai. So many questions are picked from this circular only. So agar aap is circular, this circular is of is having 74 pages. This 74 pages ka circular hai. Agar aap is pure master direction ko achhi dara pad lete hai. If you study this properly. So minimum 15 to 20 marks you are going to get from this KYC master direction only. Because this is having all the things in Okay, so let's start friends. So this is the KYC directions. So this KYC direction, this question can also be asked that when are they given this KYC direction? So that is 2016. Okay, so let's see what are the main points in this because this circle is very big. 74 pages are there. So start with friends. Okay, in terms of provision of prevention of money laundering act 2002 and the prevention of money laundering maintenance of records rules 2005 as amended from time to time by the government of india as notified by the government of india regulated entities are required to follow certain customer identification procedure to friends jitne bhi regulated entities and all the regulated entities like banks and bfcs and other housing finance companies so jo bhi regulated entities hai, and it is not only bank you see bank hi nahi hai, but also private limited companies public limited companies proprietorship companies all this will be applicable on all of them because when kyc sir banks may be important and this is also important for a person who is doing business as a proprietorship business as a private limited company so, there is an importance hai. Okay. So, here the question is when this Prevention of Money Laundering Act was introduced. So, that is 2002. So, this you have to remember Prevention of Money Laundering Act 2002. Okay. And Prevention of Money Laundering Maintenance of Record Rules. Ye hai 2005. Okay. So, these all will be applicable on all the regulated entities. Whether it is partnership firm, private limited. So, everywhere. Okay. So, let's see. Accordingly, in exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act 1949, the Banking Regulation Act AACS 1949, read with Section 56 of the Act EBIT Rules 914 of Prevention of Money Laundering Act, Maintenance of Record, and all other laws enabling the Reserve Bank in this regard for issuing the direction to so, friends just have to tell you RBA you have direction issue cut that we are laws have first is how RBA is giving direction on which basis to so, happy up with us that is section 35 a of banking regulation act 1949 okay so Joe banking regulation act in 1949 
बेसिस पे जो बैंक को जो है आरबीआई इज गिविंग द डायरेक्शन ओके और एंड विद दिस 35 ए आल्सो द इट कैन बी रीड विद द सेक्शन 56 ऑफ एक्ट इबिड रूल 914 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तो ये जो रूल्स हैं ये भी इसके साथ एप्लीकेबल है ओके सो इन दिस द चैप्टर 1 है फ्रेंड्स दैट इज प्रीलिमिनरी ओके Preliminary this chapter one जो है यहाँ पे some discussion is there okay so these directions shall be called by RBI know your customer direction two thousand sixteen okay the so next जो है यहाँ पे applicability okay the provision of these directions shall apply apply to every entity regulated by Reserve Bank of India more especially as defined in three B तो ये three B में जो भी defined है friends उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट वेर स्पेशली मैं अदरवाइज ओके तो जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं ओके जितने भी एंटिटीज है विच आर रेगुलेटेड बाई रिजर्व बैंक वहां पर डायरेक्शन एप्लीकेबल होंगे ओके नेक्स्ट इज दीज डायरेक्शन शेल ऑल्सो अप्लाई टू दोज ब्रांचेज मेजोरिटी ओन सब्सिडी ऑफ आर ईज विच आर लोकेटेड अब्रॉड अगर कोई बैंक है इंडियन बैंक है ओके जो इंडिया का बैंक है उसकी अगर अब्रॉड में ब्रांच है सो दैट ब्रांच हैज टू Follow these rules in abroad also. Okay, to the extent they are not contradictory, but वहाँ पे आपको ये देखना है कि that thing should not contradict to the local laws in the host country. Okay, then they can follow the RBI guideline. Okay, next is where applicable applicable laws and regulation prohibit implementation of these guidelines. The same shall be brought to the notice of Reserve Bank of India. In variance. KYC AML standard prescribed by Reserve Bank and the host country regulator branches or subsidiary of REs are required to adopt the more stringent regulation of the two. So friends, अगर कोई इंडिया में जो पॉलिसी है आरबीआई की और अगर वो यूएस की पॉलिसी से यूएस की पॉलिसी इंडिया की पॉलिसी से ज्यादा स्ट्रिंजेंट है देन उस बैंक को उस एंटिटी को उस पॉलिसी को फॉलो करना है विच इज मोर स्ट्रिंजेंट ओके Let's see next point. Branches or subsidiary of foreign incorporated bank may adopt the more stringent. Same in the case of foreign bank. जो भी foreign bank है, अगर वो है, then they also have to do more stringent policy. Okay. Let's see some of the definition related to KYC. In this direction, unless the context otherwise required. Okay. So first term bearing meaning assigned in terms of prevention of money laundering act 2002 and this PML maintenance of record 2005. So first is Aadhaar number. Aadhaar number shall have the meaning assigned to it in clause A of the section two of the Aadhaar. Okay. So this is not that much. Okay. Act and rule means means यहाँ पे friends आपको जो terms हैं उनका क्या मतलब है that which is defined. Okay. Act and rules. means prevention of money laundering act 2002 and prevention of money laundering 2005 jahan bhi aapko ye milega act and rule in circular that meaning will be this so this is not that much important okay authentication okay means as you all know ki jo bhi aadhar authentication karna hai in that okay so here beneficial beneficial owner so this is very important beneficial owner so A where the customer is a company, the beneficial owner, beneficial owner is the na natural person who whether acting alone or together. So friends, जो भी beneficial beneficial owner है किसी company का, for that RBI has put some controlling capacity and uh, percentage. Okay, तो यहाँ पे हम देखेंगे first controlling ownership interest. अगर कहीं पे ये आ रहा है controlling ownership interest. What it means? Means ownership of the entitlement to more than twenty five percent of the share or capital or profit of the company. अगर फ्रेंड किसी के भी पास किसी कंपनी का twenty five percent या उससे ज़्यादा share है, capital है या profit है उसके पास, then हम कहेंगे that person is a controlling ownership interest. उसका जो है controlling ownership interest है. Okay, control. Control shall include right to appoint majority of the director or Control the management of policy decision, including by virtue of the shareholding and all. So, ये control का meaning है, okay? Now, where the customer is partnership firm. अगर कोई customer partnership firm है, then beneficial owner is the natural person who, whether acting alone or together or through one or more judicial person, has or have ownership. तो यहाँ पे अगर कोई partnership firm है, in that 
इट शुड बी फिफ्टीन मोर देन फिफ्टीन परसेंट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट अगर किसी के पास मोर देन फिफ्टीन परसेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट है देन ही विल बी कॉल्ड दैट ही इज ए बेनिफिशियल ऑनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म इन द सेम वे कस्टमर इज एन अन इन कॉपरेटिव एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो वहां पर भी मोर देन फिफ्टीन परसेंट उसका शेयर होना चाहिए ओके कैपिटल और प्रॉफिट नेक्स्ट इज ट्रस्ट ट्रस्ट के केस में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स फॉर बेनिफिशियल ऑनर अगर किसी को हम कहेंगे कि दिस पर्सन इज ए बेनिफिशियल ऑनर इन द ट्रस्ट तो उसके लिए उसका फिफ्टीन परसेंट और मोर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए ट्रस्ट में एंड एनी अदर नेचुरल पर्सन ओके सर्टिफाइड कॉपी सो दीज ऑल आर द मीनिंग दैट दे हैव गिवन सर्टिफाइड कॉपी सो ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी बाय द आर ई शेल मीनिंग कंपेयरिंग द कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर वेयर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के नॉट बी कैरिड आउट और ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस बाय द कस्टमर जैसे कि आपको पता फ्रेंड कि हम सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं किसी कस्टमर से अकाउंट ओपन करने के लिए ओके सो दीज आर द जस्ट डेफिनेशन इन दिस चैप्टर लाइक सेंट्रल के वाई सी रिकॉर्ड रजिस्ट्री दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी के वाई सी आर ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है आप इसे नोट कर सकते हैं दिस कैन बी इंपॉर्टेंट वट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी के वाई सी आर यहाँ पे फुल फॉर्म सेंट्रल के वाई सी रिकॉर्ड रजिस्ट्री और आप सबको पता होगा आप सी के वाई सी कर रहे होंगे बैंक में जो भी अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं उसका हमें एक डिजिटल रिकॉर्ड जो है के वाई सी का डिजिटल हमें क्रिएट करना है ओके नेक्स्ट डेजिनेटेड डायरेक्टर सो हु इज डेजिनेटेड डेजिनेटेड डायरेक्टर तो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स If RE is a company, तो ये friends related है who will have the because designated designated director means a person designated by the RE to ensure overall compliance with the obligation imposed under Chapter फोर of Prevention of Money Laundering Act and Rules shall इनकर Because friends who will do the compliance so that will be designated director. तो अगर RE company है तो जो director managing डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को हम डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कहेंगे ओके okay? अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है देन मैनेजिंग पार्टनर जो है वो लाइबल होगा केवाईसी कंप्लाइंस के लिए ओके एंड इफ इट इज ए प्रोपराइटरशिप फॉर्म देन द प्रोपराइटर विल बी लाइबल एंड इफ इट इज ए ट्रस्ट देन मैनेजिंग ट्रस्टी विल बी लाइबल एंड इंडिविजुअल एंड ए पर्सन और इंडिविजुअल एज द केस मे बी हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर ऑफ द आर ई इफ आर ई इज अन इन कॉपरेटिव एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कि उस केस में एक इंडिविजुअल होगा ओके एंड ए पर्सन हु होल्ड अ पोजीशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट डेजिग्नेटेड एज डेजिग्नेटेड डायरेक्टर इन रिस्पेक्टिव कॉपरेटिव बैंक्स एंड रूरल सो फ्रेंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे कैन आस्क लाइक दैट हु विल बी द कंप्लाइंस पर्सन इन ए कॉपरेटिव बैंक और रीजन रूरल बैंक तो वहां पे फ्रेंड्स आपको बताना है दैट सीनियर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट डेजिग्नेटेड ओके एज डेजिग्नेटेड डायरेक्टर so explanation for the per for the purpose of this clause the term managing director and whole time director shall have meaning assigned to them in companies act jo bhi friends companies act ki guideline hai uske hisab se managing director aur whole time director ko explain kiya gaya okay digital kyc to so, yahan pe friends hai what is digital kyc so digital kyc means the capturing live photo of the customer and officially valid document or proof of possession of aadhar where offline verification cannot be carried out along with the latitude and longitude of the location where such live photo is being taken by authorized officer of the RE as per the provision so friends jaisa aapko pata hai aajkal hum online account bhi open kar sakte hain customer ka that is through digital KYC usme online jo hai on video call they can capture the live photo and their all the documents and अकाउंट कैन बी ओपन सो दैट इज डिजिटल के वाई सी तो फिर दीज टाइप ऑफ टर्म्स ये जो टर्म्स है ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है मीन्स डैश मीन्स कैप्चरिंग ए लाइव फोटो तो वहां पर आपको ये फिलअप टाइप में आ सकता है डैश मीन्स द कैप्चरिंग लाइव फोटो ऑफ द कस्टमर एंड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट तो इस तरह का फ्रेंड्स इट कैन बी देयर सो यू कैन प्रिपेयर दिस ऑल दीज डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस के वाई सी एग्जाम और बैंक प्रमोशन एग्जाम में भी दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन आर बीइंग आस सो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं और फ्रेंड्स फॉर दिस केवाईसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एग्जाम आई होप सो आप सबने जो है ई लर्निंग का कोर्स भी 
ले लिया होगा परचेज किया होगा एंड अगर फ्रेंड्स आपने नहीं किया परचेज देन यू कैन ज्वाइन अवर चैनल एंड इन अवर चैनल वी हैव प्रोवाइडेड द लिंक दिस इज द अवर कम्युनिटी टैब और आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाके फ्रेंड्स जो ई लर्निंग है ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है एंड मेंबरशिप फी इज नॉट वेरी मच इट इज ऑनली हंड्रेड रुपीज प्लस जी एस टी ओके सो इन दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू द लिंक ओके जिनके पास ये ई लर्निंग नहीं है वो इसकी हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम सिक्सटी डेज फ्रॉम नाउ ओके फ्रॉम टूडे आज से सिक्सटी डेज के लिए ये लिंक एक्टिव रहेगा तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं ऑलरेडी मेंबर्स हैं दे कैन गो टू अवर चैनल कम्युनिटी सेक्शन और वहाँ पे आप अपना जो है उस लॉग इन आई पासवर्ड को यूज करके आई आई बी एफ का मटेरियल इंजॉय कर सकते हैं ओके यू कैन स्टडी ऑल्सो सो दिस टाइप ऑफ इंटरफेस इज देयर यहाँ पे फ्रेंड्स जो मेन पॉइंट हैं एंटी मनी जिन्होंने कोर्स नहीं लिया और जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है उनके पास तो होगा ये ओके okay, जिन्होंने नहीं लिया दे फॉर गॉट टू सब्सक्राइब फॉर दैट ई लर्निंग कोर्स तो वो हमारे चैनल पे जाके कम्युनिटी सेक्शन में लॉग इन आई पासवर्ड ले सकते हैं ओके दैट इज कॉमन फॉर ऑल मेंबर्स ओके तो यहाँ पे जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में यहाँ पे जो कोर्स है इसमें टेन कोर्सेज है इसमें आ रहा है वट इज मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल इनिशियटिव कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यूएसए पेट्रियॉट एक्ट ओके वुल्स बर्ग प्रिंसिपल ऑन कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग टेररिस्ट रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इंट्रोडक्शन टू के वाई सी के वाई सी ऑपरेटिंग गाइडलाइन एंड बेसल रिकमेंडेशन एंड आर बी सर्कुलर तो फ्रेंड्स जो बेसल रिकमेंडेशन है और आर बी सर्कुलर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहीं से मैक्सिम क्वेश्चन जो है वो कोट किए जाते हैं ओके और जैसा कि अभी हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं दैट इज आर बी सर्कुलर और दिस सर्कुलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर अब जो डिजिटल सिग्नेचर है वट इट मीन ओके वैसे तो हम सबको पता ही है ओके शेल हैव द मीनिंग एज अ साइन टू इट क्लॉज पी ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डेफिनेशन है उसे आर बे कंसिडर करेगा ओके इक्वलेंट ई डॉक्यूमेंट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क इन द के वाई सी एग्जाम प्रीवियसली ओके सो इक्वलेंट ई डॉक्यूमेंट मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक इक्वलेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट इशूड बाई इशूंग अथॉरिटी ऑफ सच डॉक्यूमेंट विद इट्स वैलिड डिजिटल सिग्नेचर ओके सो जिस भी इलेक्ट्रॉनिक में डिजिटल सिग्नेचर है सो दैट विल बी कॉल्ड इक्वलेंट ई डॉक्यूमेंट उसे हम इक्वलेंट ई डॉक्यूमेंट कहेंगे जहां पर डिजिटल सिग्नेचर से डॉक्यूमेंट इशू किया गया ओके इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट इशू टू द डिजिटल लॉकर अकाउंट ऑफ द कस्टमर एज पर द रूल नाइन ऑफ द आई टी एक्ट जैसे फ्रेंड्स आई आई बी एफ भी जो है आजकल डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ ऑनलाइन ई डॉक्यूमेंट ही प्रोवाइड करवाता है सो दैट इज कॉल्ड इक्वलेंट ई डॉक्यूमेंट उसे हम कहेंगे इक्वलेंट ई डॉक्यूमेंट ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट नेक्स्ट इज नो योर क्लाइंट दैट नो योर कस्टमर के वाई सी आइडेंटिफायर मीन्स द यूनिक नंबर और कोड असाइन टू ए कस्टमर बाय द सेंट्रल के वाई सी रिकॉर्ड रजिस्ट्री तो फ्रेंड्स आपको पता है जैसे ही हम के वाई सी हम किसी की करते हैं देन दैट विल गो टू द सेंट्रल के वाई सी रिकॉर्ड रजिस्ट्री एंड यूनिक नंबर विल बी जनरेटिंग और उससे हम कहेंगे के वाई सी आइडेंटिफायर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आपको बताना है हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन के वाई सी दिस के वाई सी आइडेंटिफायर इसके कितने डिजिट्स होते हैं ओके दैट यू हैव कैल इन द कमेंट सेक्शन ओके लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस के वाई सी जो हम कर रहे हैं उसका जो सी के वाई सी का जो एक नंबर जनरेट हो रहा है उसमें कितने डिजिट होंगे ओके एंड योर ऑप्शन कैन बी टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन ओके सो यू कैन गिव द राइट आंसर दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस ओके सो एन पी ओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रजिस्टर्ड एज ए ट्रस्ट और ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन सिक्सटी ओके नेक्स्ट इज ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ओके यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में कौन से डॉक्यूमेंट्स कंसीडर होंगे कौन से नहीं ओके मीन्स पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आधार वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जॉब कार्ड इशूड बाई नरेगा ड्यूली साइन बाई एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लेटर इशूड बाई द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस प्रोवाइडेड तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है ओके ए 
whether the where the customer submit his proof of possession of Aadhaar number as an OVD, he may submit it in such form as are issued by Unique Identification Authority of India, that is UIA, UIDAI. Okay, so जो भी he जो भी customer है उसे card मिला होगा आधार का. Okay, the, then he has to submit the copy of that. Okay. Second, where official valid document furnished by the customer does not have updated address, the following documents or the equivalent e documents shall be deemed to OVD. So, कई बार friends आपको पता है due to transfers and movement by the people. तो उन अगर उनका proper address नहीं है उनके OVD में, then ये जो following यहाँ पे है इसे हम ले सकते हैं. First है utility bill, which is not more than two month. ये question friends बहुत बार पूछा जा चुका है. ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने दिन पुराना जो है यूटिलिटी बिल हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर एड्रेस प्रूफ ओके दैट शुड नॉट बी मोर देन टू मंथ ओल्ड ओके वो दो महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ओके ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडेड लाइक इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन पोस्टपेड मोबाइल फोन पाइप गैस वाटर बिल ओके नेक्स्ट है प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट ओके नेक्स्ट पेंशन और फैमिली PPOs जो होते हैं उसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर एड्रेस प्रूफ फॉर द टाइम लिंक बाद में उसे फ्रेंड्स अपडेट करवाना होगा अपने OVD में ओके लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन फ्रॉम इम्प्लॉयर इशूड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ये सब ने जो भी अगर अलॉटमेंट किया है कोई हाउस दिस कैन ऑल्सो भी कंसिडर ओके द कस्टमर शेयर सबमिट ओ वी डी विद करंट एड्रेस विद इन ए पीरियड ऑफ थ्री मंथ ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने दिनों के अंदर जो है कस्टमर को ओवीडी सबमिट करना है हमने तो उसका अकाउंट ओपन कर दिया बेसिस ऑन दिस अब डॉक्यूमेंट्स बट ही हैज टू सबमिट द ओवीडी विद करंट एड्रेस दैट इज विद इन थ्री मंथ ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट ओके तो नेक्स्ट है वेयर द ओवीडी प्रेजेंटेड बाय फॉरेन एशियन डज नॉट कंटेन द डिटेल ऑफ एड्रेस इन सच केस डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन Jurisdictions and letter issued by foreign ambassador or mission in India shall accept it as proof of address. So, in ka bhi jo documents hai that we can use for official valid document. Okay. So, explanation for purpose of this clause, a document shall be deemed as an OVD even if there is a change in the name subsequent to its issuance, provided it is supported by supported by marriage certificate. Issued by state government or gazetted notification. Okay, so in this case, we can take it. Offline verification shall have the same meaning as assigned to Section Two of Aadhaar. Next is person. So person, who will be? That will be individual, HUF company form, association of person, body of individual. Okay. Next is every artificial judicial juridical person. Not falling with any of the above, A to E, and any agency, office or branch owned or controlled by any of the above person. Next is principal officer. Principal officer का क्या मतलब है? Means an officer nominated by RE responsible for furnishing information as per rule eight of the rules. Okay. Next is suspicious transaction. So suspicious transaction हम किसे कहेंगे? Okay. Means transaction as defined below. Give rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve proceed of an offence specified in the schedule to the act, regardless of the value involved, appears to be made. So, इस तरह के जो भी होंगे जहाँ पे आपको लग रहा है ये unusual है, unjustified complexity, okay, appears to have economic, rational or bona fide purpose. Give rise to reasonable ground of suspicion. तो उसे हम कहेंगे suspicious transaction, okay. And यहाँ पे एक explanation है friends transaction involving financing of activities relating to terrorism including transaction involving funds suspected to be linked or related to or to be used for terrorism so that will also be part of suspicion okay next is is small account small account क्या होता है friends ये भी बहुत बार question पूछा जा चुका है exams में means a saving account which is open in terms of sub sub rule five of the PML rules details of the operation of a small account and control to be exercised. Transaction. Transaction means some, what is transaction? Purchase, sale, loan, pledge, gift, transfer, delivery or arrangement thereof. Just the opening of account. 
deposit withdrawal exchange or transfer use of safe deposit box entering into fiduciary relationships so these all are transaction okay next is vsip this is also very important this question is asked vsip video based customer identification process an alternate method of customer identification with facial recognition and customer due diligence by the authorized official of the re by undertaking seamless secured live inform consent based or individual interaction with the customer to obtain identification information required for cdd okay so this is yahan pe friends uh, such process complying with prescribed standard and procedure shall be treated on par with face to face cip for purpose of master direction okay to yahan pe jo hai vcip mein face to face jo hai customer identification process hoga video based okay so next is term bearing direction like crs common reporting standard ओके सो फिर से डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है यहाँ पे विच आर इम्पोर्टेंट दैट वी आर डिस्कसिंग कस्टमर ड्यू डेलीजेंस दिस इज मीन्स आइडेंटिफाइंग द एंड वेरीफाइंग द कस्टमर एंड बेनिफिशियल ऑनर जैसे कि हमने पहले देखा कि हु विल बी द बेनिफिशियल ऑनर तो अकॉर्डिंगली वी कैन टेक ओके नेक्स्ट इज फटका दिस इज इम्पोर्टेंट फटका मीन्स फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंस एक्ट ओके of the united state of america which inter alia require foreign financial institution to report about financial account held by the us taxpayer or foreign entity in which us taxpayer hold a substantial ownership interest that is fatca ij ij means inter government agreement between the government of india and usa to improve international tax compliance next is kyc templates means template prepared to facilitate collecting and reporting the kyc data to ckyc r for individual and legal entities okay so these are the main points friends is may like politically exposed person regulated re re means regulated entities pep politically exposed person sometime this type of definition can also be asked okay so ab jo regulated entities mein kon aayenge so that's like all commercial bank regional rural bank cooperative bank okay these all all indian financial institution all non banking financial institution all payment system provider system participant prepaid instrument issuer so ye sare jo hain these all will come in this okay shell bank shell bank means a bank which is incorporated in a country where it has no physical presence ye question bhi friends bahut baar pucha ja chuka hai these all definitions are very important wire transfer wire transfer means when you are sending money through electronic means okay so these are the 15.6 so these are the main points friends this is chapter 1 yahan pe chapter 1 finish hota hai okay there are some domestic and cross border wire transfer while the originator bank and the beneficiary bank is same okay so these are this is related to chapter 1 friends uh, video jo hai wo bahut hi bada ho jayega okay it will be very big video so we think that we should stop here chapter 2 we will discuss in our next video part 2 of this kyc okay so i hope so friends you all are benefited from this video and this video is very helpful for you for this kyc exam and also for bank promotion exam and jib and for your knowledge purpose also so thank you friends thanks for watching so friends if you are new to the channel please subscribe this channel and like our videos and you can also visit our playlist where we have created so many videos and we have sorted out like if you go in our playlist so related to iibf we have videos related to promotion exam and other rb latest circular if there are government scheme memory record questions for bank promotion okay so jib cib so we have covered many things so you can subscribe our channel so that you can get benefit of all these things so thank you friends thanks for watching have a nice day